починаємо оформлювати, закріплювати. Бачите, як це я це роблю. Декілька раз обмотуємо ниточку для того, щоб в нас сформувалася ось така голівка. Діти зосереджено починають роботу над мотанкою під керівництвом майстрині. З'єднують шматочки тканини ниткою, аби зафіксувати кожну деталь. Дехто тут вперше створює подібний виріб. Учасники діляться, процес їх захопив. Мені дуже сподобалося її робити. Для мене це оберіг. Я хочу, щоб вона мене оберігала та мою сім'ю. Виготовлення ляльки мотанки має кілька цікавих особливостей. У процесі не потрібні ножиці, обов'язковим же є гарний настрій. Аби наповнити виріб позитивною енергією та ароматом, додають пахучі трави. По-перше, це не просто мотанка традиційна лялька, це арома лялька, мотанка саше. Чому арома? Тому що в неї додавали ми лаванду. Лаванда – це трава, яка наділена приємним ароматом. Її можна використовувати для гарного сну, для позитивного настрою. А чому саше? Тому що така родзинка, ми вкладаємо в кожну мотанку таке побажання, яке можна побажати мира, щастя, здоров'я. Кольори та матеріали для ляльок ручної роботи обрали не випадково. Кожна деталь символічна, запевняє майстриня. Перша така особливість, ну, те, що ми взяли жовто-блакитні кольори, це патріотична така спрямованість, це прапори нашого, кольори нашого прапору. Але обов'язкова умова – це використання червоної нитки. Як ви бачите, що хрест захисний створений саме червоною ниткою, тому що вона символізує захист. Організатори майстер-класу проводять не тільки такі офлайн-заходи, а ще й долучають малечу до активності за допомогою онлайн-конкурсів. Все український конкурс проходив на нашій фейсбук-сторінці. Туди люди скидували роботи, ми їх розміщали. Вибрали, у нас була робота гран-прі, ми її вибрали. У нас декілька осіб в нашій громадській організації, журі, ми вибрали роботу та виставили її. Та надали грошовий приз. Долучились до майстер-класу з виготовлення ляльок мотанок і дорослі. Це мами дітлахів, що також зацікавились процесом. Вони вбачають у цьому не тільки спосіб відволіктись від поганих думок, а ще й розважити малечу. Тетяна Пода, Владислав Ващенко, телеканал МТМ.